గత టూ వీక్స్ కా నా పర్సనల్ పని మీద నేను తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్తో మాట్లాడాను అక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్తో మాట్లాడాను అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్తో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చనిపోయే వాళ్ళకంటే మిగతా కాంప్లికేషన్స్ ఉండి వాళ్ళకి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళు చనిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందని ప్లస్ వాళ్ళే చనిపోతున్నారని ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మనం వన్ ఇయర్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న వరల్డ్ మీటర్ లో పెట్టలేదు సో నాకు అనిపించింది ఇలాంటి క్లాసిఫికేషన్ కనుక ఉండుంటే ఎవరు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చనిపోతున్నారు ఎవరు మిగతా కాంప్లికేషన్స్ ఉండి కోవిడ్ సోకి అది కాంప్లికేట్ అయ్యి చనిపోతున్నారో ఇలా రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటుంటే పీపుల్ కి ఒక పెర్స్పెక్టివ్ వచ్చేది ఒక ఆలోచన వచ్చేది కోవిడ్ నుంచి కాపాడుకోవడమే కాదు మిగతా కాంప్లికేషన్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని ప్రస్తుతం జనాల్లో ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ రావడానికి కారణం ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు ఒకసారి స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం ఇది మనం వన్ ఇయర్ నుంచి ఫాలో అవుతున్న వరల్డ్ మీటర్ నేను ర్యాండమ్ గా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ గ్రాఫ్ డైలీ కేసెస్ ని డైలీ కేసెస్ వర్సెస్ రికవర్డ్ కేసెస్ ఒక నెంబర్ చూపిస్తుంది సో నేను నేను ర్యాండమ్ గా ఒక డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఆ డేట్ లో ఎన్ని కొత్త కేసులు వచ్చాయి ఎంతమంది రికవర్ అయ్యారు ఈ రెండు నంబర్స్ తీసుకుందాం ఓకే సో దిస్ ద నంబర్ ఇది రేషియో కడదాం ఇది రేషియో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ రోజు లేకపోతే నిన్న తీసుకుందాం నిన్న ఎన్ని కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి ఎంత మంది రికవర్ అయ్యారు ఆ రేషియో చూసుకుందాం దిస్ ఇస్ ద నంబర్ సో ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ కి ఇప్పటికీ పెద్ద తేడా లేదు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు రికవర్ అయ్యే వాళ్ళు దాదాపు ఒకే రకమైన రేషియోలో వెళ్తున్నారు కానీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరగడం వల్ల డెత్ రేట్స్ పెరగడం వల్ల రికవర్ అయ్యే వాళ్ళ నెంబర్ మనం మర్చిపోతున్నాం రికవర్ అయ్యే రేషియో కూడా ఎక్కువగానే ఉంది పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ప్రతి వాళ్ళు చనిపోవట్లేదు ఎంతమంది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారో దానికి ఈక్వల్ రేషియోలోనే అంతమంది రికవర్ అవుతున్నారు కానీ ఇలాంటి న్యూస్ ని ఏ టీవీ ఛానల్ టెలికాస్ట్ చేయదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి జనాల వీక్నెస్ తో ఆడుకోవాలి జనాల భయంతో ఆడుకోవాలి జనాల పానిక్ సిచ్యువేషన్ తో ఆడుకోవాలి వాళ్ళు ట్యూన్ ఇన్ అవ్వాలి సో అన్ రీజనబుల్ అన్ రీజనబుల్ పానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు టీవీ ఛానల్ దేశంలో రోజు వారీ కరోనా కేసులు ఐదు లక్షలు దాటే అవకాశం ఉంది అలాగే రోజుకు మూడు వేల మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు మిజిగాన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ భ్రమర్ ముఖర్జీ దేశంలో మే రెండు తర్వాత లాక్ డౌన్ విధిస్తారా ప్రధాని మోదీ వరుస భేటీలు ఏం చెప్తున్నాయి మరోవైపు మరణాల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగిపోతోంది అటు ఆక్సిజన్ రెమ్డిసివర్ కొరత సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి వ్యాక్సిన్ కూడా అందరికి అందటం సాధ్యమేనా అనే సందేహాలున్నాయి భయం నాకు తెలిసి నిజంగా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో చనిపోయే వాళ్ళకి అంటే ఈ టీవీ ఛానల్స్ యొక్క వార్తలు విని భయానికి గురై సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళ రేట్ కూడా పెరుగుతా ఉంది నా సీరియస్ అడ్వైస్ ఏంటంటే ఒక టూ మంత్స్ వరకు జనాలు ఎవరు ఈ రీజనల్ తెలుగు బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానల్స్ కి ట్యూన్ ఇన్ అవ్వకుండా ఉంటే మంచిది బికాస్ వాళ్ళు ఒక అన్వాంటెడ్ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సిచ్యువేషన్ బయట దారుణంగానే ఉంది కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే మ్యూజిక్ గానీ వాళ్ళు చెప్పే విధానం గానీ వాళ్ళు వేసే విజువల్స్ గానీ దిస్ కాసింగ్ అ ప్యానిక్ ఇన్ పీపుల్ మన నేషనల్ మన రీజనల్ తెలుగు టీవీ ఛానల్స్ వదిలేసి people should tune into national tv channels like ntv like cnn like while well, end day ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఏది ఇంపార్టెంట్ అదే చెప్తారు అండ్ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ ఎథిక్స్ సో దిస్ మై సీరియస్ అడ్వైస్ టు పీపుల్ కొన్ని డేస్ బ్యాక్ ఒక టీవీ ఛానల్ ఒక తమ్మినేలు చూశాను ఆ న్యూస్ చూశాను మే సెకండ్ నుంచి లాక్డౌన్ అని దీనికి త్రీ డేస్ ముందే మోడీ మిస్టర్ మోడీ వచ్చి చెప్పారు ఆ లాక్డౌన్ ఇస్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్ అని అయినా సరే వీళ్ళు ప్యానిక్ చేయాలి చాలా భయంతో ఆడుకోవాలి ఫిక్స్ అయ్యారు ఇక సో ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నా మంచిదే కానీ అది ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ప్రెషన్ స్టేజ్ కి తీసుకెళ్లేలా చేయకూడదు ఇది సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పెడితే పరిస్థితి ఏంటి లాక్డౌన్ వల్ల బాగా బెనిఫిట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ రిచ్ గైస్ ఈ రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళకి అన్నీ ఉంటాయి ఉన్న అమౌంట్ తో హ్యాపీగా ఉంటారు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు బట్ సీరియస్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరంటే డైలీ వర్కర్స్ ఫిజికల్ డిమాండింగ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఫిజికల్ లేబర్ చేసేవాళ్ళు దీస్ గాయస్ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అ కంట్రీ వీల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఎకనమీ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది మీకు ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ సిచ్యువేషన్ గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక ఫోర్ మంత్స్ వరకు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎంత వచ్చిందో గుర్తు తెచ్చుకోండి రావాల్సిన దానికంటే టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చింది పల్సర్స్ రేట్లు పెరిగిప
அவங்க லாக்டவுன் போயிடுது தெர் வில் பி ஆல் கேஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் டசன் கிவ் அ ஷிட் அபவுட் யோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் மாடஸ்டி லாட்டி சார்ஜ் உண்டது இந்த டோன்ட் ஈவன் கிவ் இட் டேம் இஃப் யூ டை மீர் சச்சின் அவர் பட்டிச்சுக்கோரு மேக்சிமம் பதிவேழு ரூபாயில் இஸ்தார் ஸோ அக்கட தெரிஞ்சுக்கோக்குண்டா எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபாலோ ப்ரோட்டோகால் அலாண்ட் சுச்சுவேஷன் ராக்கொண்டு உண்டாலேன்ட்டு எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபாலோ சர்டன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் నేను మొన్న హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ముసలైన ఒక గోచి లాంటి ఒక క్లాత్ ని ముక్కు కట్టుకొచ్చాడు అది బయట ఉన్న జనాల పరిస్థితి సమ్ పీపుల్ రియల్లీ డోంట్ గివ్ అ షిట్ అబౌట్ దిస్ సిచువేషన్ రైట్ నౌ కొంతమంది జనాల అయితే దే నాట్ ఈవెన్ సీరియస్ అబౌట్ సిచువేషన్ రైట్ నౌ వి షుడ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ ప్లస్ మనం అలా అవకుండా చూసుకోవాలి కానీ అలా సేమ్ ఈటింగ్ ఎ హెల్దీ డైట్ ఎక్సర్సైజింగ్ డైలీ హ్యాండ్ శానిటైజింగ్ మాస్క్ అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలి పీపుల్ షుడ్ రియల్లీ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ కి దూరంగా ఉండాలి కాస్త ఈవెన్ ఈ ఫాలో అయితే దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ దట్ ఈ కేసెస్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ గెట్ ద వ్యాక్సినేషన్ మే ఫస్ట్ నుంచి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ వేస్తున్నారు సో గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఈ సిచువేషన్ కంట్రోల్ అవడానికి లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇండియా ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్వర్డ్ లో ఉంది దాన్ని కంటిన్యూ అయితే వి వోంట్ ఈవెన్ రికవర్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ హాస్పిటల్స్ లో బెడ్స్ ఎందుకు లేవు హాస్పిటల్ లో అడ్మిషన్స్ ఎందుకు దొరకట్లేదు థింగ్ ఇస్ దాట్ రిచ్ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అయితే రిచ్ పీపుల్ కి కొంచెం ఫీవర్ వచ్చినా దే ఆర్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ హాస్పిటల్స్ వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోతున్నారు అండ్ హాస్పిటల్స్ కూడా వాళ్ళని ఈక్వల్ గా వెల్కమ్ చేస్తున్నాయి బికాస్ ఒక పర్సన్ నుంచి డే కి పదిహేను వేల రూపాయలు జనరేట్ అవుతుందంటే ఇట్స్ అ గాడ్ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ హాస్పిటల్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ బట్ అలాంటి మనీని ఎవరు వదులుకోవట్లేదు సో ఒక రిచ్ మ్యాన్ కి కొంచెం ఫీవర్ వచ్చిన ఒక హైయర్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఫీవర్ వచ్చిన మనీ ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం సిమ్టమ్స్ కనబడినా వాళ్ళు నెగిటివ్ టెస్ట్ చేసినా వాళ్ళు నెగిటివ్ టెస్ట్ చేసినా పర్లేదు కానీ కొంచెం సిమ్టమ్స్ కనబడినా వాళ్ళకి భయం వేసి హాస్పిటల్స్ కి పరిగెత్తి ఉన్న బెడ్స్ అని ఆక్యుపై చేస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు వారం రోజులు సో దీని వల్ల ఏంటంటే నిజంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి బెడ్స్ దొరకని పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో బెడ్స్ దొరక్క వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వెళ్తున్నారు మీకు తెలిసిందే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పరిస్థితి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ఇట్స్ డేటియర్ దాన్ డ్రైనేజ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళకంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఎఫెక్ట్ అయ్యి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దిస్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ డోంట్ నో ఐ కాన్ సీ ద హోల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా బట్ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఇది సో మై సీరియస్ అడ్వైస్ ఇస్ మై సీరియస్ అడ్వైస్ టు పీపుల్ ఇస్ దాట్ పీపుల్ షుడ్ రియలీ ఫాలో సర్టన్ ప్రోటోకాల్స్ పీపుల్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దమ్ సెల్స్ గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే పరిస్థితి పోవాలి గవర్నమెంట్ ఏం చేయదు ఏ గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని పట్టించుకోదు దే దే ఓన్లీ కేర్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫిష్ రీజన్స్ సో గవర్నమెంట్ మీద గవర్నమెంట్ ఏదో చేస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా పీపుల్ షుడ్ రియలీ కేర్ అబౌట్ దమ్ సెల్స్ ఇలా అయితే వీ కెన్ ఆల్ బీట్ కరోనా సో ఐ విష్ యూ ఆల్ టు టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ మీ గనక స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ గనక ట్రేడింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ గనక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు తెలుగు పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్యూచర్ లో స్టాక్ మార్కెట్ మీద ట్రేడింగ్ మీద ఫుల్ కోర్సెస్ వస్తాయి అలాగే ఏంజల్ బ్రోకింగ్ లో ఫ్రీ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలండి కింద ఆ ప్రాసెస్ లింక్ ని షేర్ చేస్తాను అలాగే నా రెఫల్ కోడ్ షేర్ చేస్తాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద కోర్సెస్ త్వరలో వస్తున్నాయి సో దానికోసం తెలుగు పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్